Las tribus Yuri y Pase han huido del contacto con la civilización desde que los primeros europeos pisaron territorio sudamericano. Estas tribus se originaron cerca del río Amazonas, en la época precolombina, y habitaban en casas comunales a lo largo del río. Cuando vino el boom del caucho en 1900, una empresa peruana controlaba gran parte de lo que actualmente es la región amazónica colombiana y reclutó a miles de indígenas para recolectar caucho, asesinando a quienes se negaron. Muchos grupos indígenas dejaron de existir para la década de 1930 y otros como Yuri y Pase se desplazaron lejos para alejarse de los caucheros. Muchas personas asumieron que ambos pueblos se habían extinguido, pero en 1969, un grupo que buscaba a un cazador desaparecido se encontró con unos 100 indígenas que hablaban un idioma desconocido y que más tarde, algunos especialistas consideraron que podrían ser sobrevivientes del pueblo Yuri. Así como los Yuri y los Pase, hay otras tribus escondidas en el Amazonas que podrían desaparecer. Si quieres saber cuáles son y cómo viven, quédate pues te contaré sobre 10 tribus ocultas de la selva amazónica. 1. Tribu Agua. Los Agua han sido nombrados como la tribu más amenazada del planeta, pues los madereros ilegales representan una severa amenaza para sus cotos de caza en el bosque. Esta tribu se compone de unas 450 personas que viven en Karu, una reserva de poco más de 1,000 kilómetros cuadrados que se creó en 1982, así como en una reserva adyacente llamada Agua. Para los Agua, la caza es una actividad esencial y es en gran parte responsabilidad de los hombres de la tribu. El principal problema que enfrentan actualmente es que el bosque ya no es un sitio seguro para ellos, por las actividades de los madereros ilegales, lo que ha llevado a varios miembros de la tribu a abandonar su entorno y probar suerte en las ciudades. Sin embargo, al llegar a las ciudades hay otros inconvenientes, pues los indígenas se contagian de enfermedades desconocidas para ellos, a las cuales su organismo no ha desarrollado una respuesta inmune. Mientras tanto, los que deciden quedarse enfrentan otras amenazas, pues también se ven afectados con construcciones como la de la línea de ferrocarril que corre afuera de las reservas, lo que hace que los animales que usualmente cazan sean más difíciles de encontrar. Es así que los Agua están atrapados en la disyuntiva de sobrevivir en un bosque cada vez más reducido y los peligros que implica salir de ahí y enfrentarse a las enfermedades del mundo exterior, así como a una realidad que les es por completo desconocida. 2. Tribu Yanomami la tribu Yanomami ha permanecido aislada en lo profundo de la selva amazónica y por siglos ha habitado en una gran área de bosques vírgenes en la frontera entre Brasil y Venezuela. Sus principales actividades son la pesca, la caza y la recolección de frutos. Actualmente su población es de alrededor de 29.000 personas, pero se encuentran en un grave riesgo de perder sus tierras, así como su forma de vida tradicional. La búsqueda de oro y otros minerales preciosos atrajo a su territorio buscadores y legales que han talado bosques, contaminado ríos y llevado enfermedades que son mortales para la tribu. Los Yanomami han denunciado que desde hace años sus ríos están contaminados con mercurio, que se utiliza para separar el oro de la arena, y que sus tierras han sido invadidas por más de 20.000 mineros ilegales. Todo esto a pesar de que se trata de un área nacional protegida, donde la minería está prohibida. Las actividades mineras representan una amenaza no solo para la tribu, sino no para la biodiversidad. Los problemas para la tribu han aumentado, pues la desnutrición infantil se volvió común y al ya no poder alimentarse con su dieta tradicional y verse orillados a consumir alimentos con un menor valor nutrimental. Además, la malaria se sumó a las consecuencias de la minería, porque los mineros dejan abiertos cráteres con agua estancada que se convierten en criaderos de mosquitos, los transmisores de la enfermedad. Aunque la situación de los Yanomami es muy complicada, ellos están decididos a preservar sus comunidades, así como la biodiversidad de las tierras ancestrales que habitan. 3. Tribu Kawajiva los Kawajiva son una tribu indígena no contactada que vive cerca de la ciudad de Colniza, en Mato Grosso, Brasil. Suelen mantenerse en movimiento y tienen muy poco contacto con los extraños. Se les conoce sobre todo por evidencias que dejan tras de sí, como flechas, canastas, hamacas y casas comunales. 
Aunque se les conoce apenas desde 1999, se cree que esta tribu se remonta al siglo XVIII. Actualmente, su supervivencia se encuentra amenazada por la deforestación, la tala ilegal y los intentos de matarlos o esclavizarlos. La tribu ha estado bajo protección local desde 2001, pero los tribunales la han retirado periódicamente y luego la han vuelto a otorgar. En 2012, la tierra donde viven se convirtió en una reserva oficial. Este pueblo utiliza casas comunales y ruecas primitivas para hacer redes de corteza de árbol. Su sociedad se basa en la caza y la recolección, por lo que establecen campamentos temporales donde no permanecen mucho tiempo. Algunos grupos que hacen campaña por los derechos indígenas han especulado que las mujeres Kawajiva han dejado de dar a luz. La Fundación Nacional del Indio de Brasil protegió un área de 1.659 kilómetros cuadrados, prohibiendo que cualquier persona ingrese a esta zona, a la que llamaron Área Indígena de Río Pardo. Pero tanto los mineros como los madereros ilegales ignoran con frecuencia la prohibición. Organizaciones internacionales han alertado de que madereros armados han intentado rastrear y matar a los Kawajiva. Un video de la tribu grabado en 2011 atrajo la atención internacional sobre esta tribu, pues un empleado de gobierno pudo filmar a nueve miembros de la tribu caminando por el bosque, cargando arcos y flechas. Una mujer se percató de su presencia y gritó, Tapuim, Tapuim, mientras corría. Tapuim significa enemigo. Esta fue la primera vez que se vio en video a la tribu. Se estima que actualmente la población de los Kawajiva ronda las 15 personas. 4. Tribu Matis. La tribu Matis es originaria de Brasil y son popularmente conocidos como el pueblo jaguar. Los Matis viven en tres comunidades separadas en el oeste de Brasil, con una población total de aproximadamente 340 personas. Pertenecen a un territorio indígena llamado Vale do Javari, que cubre 83.000 kilómetros cuadrados. Esta tribu practica la caza, la recolección y la agricultura, además de actividades que realizan para el gobierno y que implican la docencia y la vigilancia del territorio. Antes de ser contactados por el gobierno brasileño, creían que los aviones que volaban por encima de su territorio eran los espíritus de sus antepasados. El pueblo fue contactado por el FUNAI entre 1976 y 1978, época en la que dos terceras partes de su población murió debido a enfermedades y descuidos del gobierno. En 1980 enfrentaron un exterminio étnico, pues llegaron enfermedades occidentales para las que no tenían inmunidad natural y más de 50 matis perdieron la vida. Los sobrevivientes se trasladaron al río Ituí. Posteriormente, se perdieron tres aldeas matis, aunque todavía son visitadas ocasionalmente para cosechar árboles frutales. Después de esta época, vino una separación generacional en la tribu, pues las personas mayores todavía quieren conservar y adoptar su forma de vida tradicional, mientras que los más jóvenes han sido influenciados por el mundo exterior, lo que los vincula con el Brasil moderno, modificando su estilo de vida. 5. Tribu Corubo Los Corubo son otro de los pueblos que habitan en el Valle do Javari en la cuenca occidental del Amazonas. Son de las últimas personas que viven casi completamente aisladas de la sociedad moderna, aunque han tenido numerosos contactos violentos con comunidades de su entorno. Uno de los grupos Corubo cuenta con alrededor de 23 miembros, mientras que el más grande se compone de 150 individuos. Tanto para cazar como para defenderse, usan el garrote y dardos envenenados. Viven en chozas comunales llamadas malocas y pasan de 4 a 5 horas trabajando en diversas labores. Los hombres y las mujeres se pintan con un tinte rojo que obtienen de la planta Roco. Su alimentación consiste en pescado, mono araña, pecarí, pájaros, jabalí, frutas, yuca y maíz. Una de las principales causas de muerte para esta tribu es la malaria y desde la década de 1950 ha enfrentado varias masacres. También han tenido problemas con los madereros y en el año 2000 los guerreros Corubo mataron a tres madereros cerca de la reserva nativa. La Fundación Nacional del Indio Funai ha ayudado a la tribu, proporcionando vacunas y monitoreándola. Además, se estableció un parque nacional que abarca la tierra Corubo con el objetivo de preservar su forma de vida. 
6. Tribu Mastés. La tribu Mastés es originaria de la Amazonía peruana y brasileña, ubicándose entre los ríos Javari y Galvez. Esta tribu ha protegido sus tierras de otras tribus y actualmente luchan contra la invasión, las prácticas de tala ilegal y contra la caza furtiva. Se calcula que los Mastés forman un pueblo de aproximadamente 3.200 individuos que viven en asentamientos forestales permanentes. Para subsistir, dependen de la caza y la recolección, y su principal fuente de ingresos proviene de de la venta de pieles y carne de pecarí. Los matsés cuentan con un amplio conocimiento sobre la vida vegetal y animal, y tradicionalmente cazan con arcos y flechas. Sus prácticas de cacería implican muchos cuidados para no ofender a los espíritus de los animales, y tienen muchos tabúes para cazar diferentes especies de animales. Además, asocian cada planta con un espíritu animal. Este pueblo hizo su primer contacto con el mundo exterior en 1969, cuando aceptaron misioneros en sus comunidades. Previo a esto, habían tenido una relación muy conflictiva con el gobierno peruano. Desde 1998 cuentan con el título de la Reserva Indígena Matsés, de más de 1,800 kilómetros cuadrados. Pero aún así, sus condiciones de vida se han deteriorado mucho. Según investigaciones hechas en 2006, la tribu Matsés corre un alto riesgo de desaparecer. 7. Tribu Nukak. La tribu Nukak vive entre los ríos Guaviare e Inírida, al margen de la cuenca del Amazonas, en Colombia. Son cazadores-recolectores nómadas y practican la horticultura itinerante a pequeña escala. Estaban clasificadas como personas no contactadas hasta 1981, y desde entonces han perdido a la mitad de su población por causa de múltiples enfermedades. Los Nukak han padecido que parte de su territorio ha sido utilizado por cocaleros, ganaderos y otros colonos. Además de que está ocupado por guerrillas, ejército y grupos paramilitares, se estima que entre 210 y 150 personas de la tribu viven en asentamientos provisionales en San José del Guaviare, mientras que otra cantidad similar vive de forma nómada en la Reserva Nukak. Esta tribu se compone de cazadores expertos que elaboran cerbatanas con dardos envenenados con curare, veneno que hacen a partir de plantas. También utilizan jabalinas de madera. No cazan ni comen ciervos, porque consideran que esta especie comparte un ancestro común con los seres humanos. También se dedican a la pesca utilizando cuerdas y anzuelos metálicos, así como arcos, flechas y arpones o trampas y cestas. La tribu ha disminuido mucho por enfermedades como la malaria, el sarampión y las enfermedades pulmonares que contrajeron a raíz de su contacto con misioneros y con otras tribus. En 2006, un grupo de 80 nukaks abandonó la selva, buscando integrarse al mundo exterior, pero preservando su cultura. En ese mismo año, un líder nukak se suicidó tomando veneno, algo que se interpretó como un gesto de desesperación por no poder asegurar suministros para su pueblo, ni un entorno seguro. 8. Tribu Tagairi. Los Tagairi son un pueblo huaronay que vive en el Parque Nacional Yasuní, en la cuenca amazónica ecuatoriana. Su estilo de vida es la caza-recolección y se han resistido a contactar con el mundo exterior. En 1968, los Tagairi se separaron de los Waronai, tras rechazar el asentamiento misionero y desde entonces han vivido en aislamiento. Numerosos intentos de contacto con ellos han sido rechazados de manera violenta, lo que ha llevado a enfrentamientos con misioneros que sí han sido aceptados por otras tribus. Se estima que en la actualidad sobreviven entre 20 y 30 Tagairi. Junto con los Tauro Menane, son los dos últimos dos grupos que viven en aislamiento voluntario y se considera que están gravemente amenazados, entre otras cosas, por la posibilidad de contraer enfermedades extrañas. Otra amenaza para esta tribu es la presencia de madereros ilegales, así como los contrabandistas y las compañías petroleras que se desplazan hacia el área, con perforaciones que cada vez están más cerca de sus tierras. En 2008 se informó que cinco miembros de las tribus Tagairi y Taromenane habían sido asesinados por madereros ilegales. 9. Tribu Ayoreo los Ayorio viven en una zona rodeada por los ríos Paraguay, Pilcomayo, Parapetí y Grande, que se extienden por Bolivia y Paraguay. Actualmente hay un aproximado de 5.600 ayoreros, 3.000 de ellos en Bolivia y 2.600 en Paraguay. Aunque tradicionalmente eran cazadores-recolectores nómadas, la mayoría de la población se volvió sedentaria luego de la llegada de misioneros en el siglo XX. 
La parte de la tribu que permaneció sin contacto con el mundo exterior se encuentra amenazada por la deforestación y la pérdida de su territorio. Este pueblo fue contactado por primera vez cuando los jesuitas iniciaron la misión de San Ignacio Samuco en 1720, que tenía el objetivo de convertir personas al catolicismo. Una vez que la misión fue abandonada, los ayoreos volvieron a quedar por su cuenta, hasta que la Guerra del Chaco, que ocurrió entre 1932 y 1935 entre Bolivia y Paraguay, llevó 100.000 soldados a su territorio, así como a enfermedades desconocidas para ellos. Ambos países consideraban a esta tribu problemática, lo que llevó a que entre 1940 y 1970 los soldados paraguayos podían ser liberados del servicio si mataban a un ayoreo. Después de que gran parte de los ayoreos se trasladaron a las ciudades, tuvieron que enfrentar pobreza y discriminación, tomando empleos usualmente como jornaleros en la construcción o como jardineros. Generalmente viven juntos en la comunidad de Gui de Santa Cruz, en barrios marginales con malas condiciones, habitando casas de barro. Todo esto llevó a que en 2010 un grupo de ayoreo decidió volver a sus tierras ancestrales. En la actualidad se calcula que quedan unos 100 ayoreos no contactados que se encuentran distribuidos en 6 o 7 grupos, siendo los únicos indígenas no contactados que viven al sur de la cuenca del Amazonas. 10. Tribu Mashopiro los Mashopiro son una tribu de cazadores-recolectores nómadas que habitan en las regiones remotas de la selva amazónica. Sus tierras forman parte del Parque Nacional Manú en la región de Madre de Dios de Perú. En el pasado han evitado cualquier contacto con pueblos no nativos. El último año que una organización brindó un estimado de su población fue 1998 cuando se dijo que oscilaba entre 100 y 250. En 1894, la mayor parte de la tribu fue masacrada por el ejército privado de Carlos Fritz Carald, un explorador peruano. Los sobrevivientes huyeron a las áreas más remotas del bosque. Sin embargo, en el siglo XXI, los avistamientos de esta tribu aumentaron, lo que pudo deberse a la tala ilegal en el área. En 2007, un grupo ecologista logró filmar a 20 miembros de la tribu desde un helicóptero que voló sobre el Parque Nacional Alto Purús. Estos Mashopiro habían establecido un campamento a orillas del río Las Piedras, cerca de la frontera entre Perú y Brasil. El gobierno peruano ha prohibido el contacto con esta tribu por temor a que sean infectados por enfermedades desconocidas para ellos. Si quieres seguir aprendiendo sobre tribus aisladas, visita este video sobre la tribu Moxijatetema. Danos un like si te ha gustado y suscríbete con la campanita activada para no perderte próximos videos.